なんかすげえ道来たなトンネル内でうめき声が聞こえる湖に人が去っている霊が手招きしてダムに引きずり込むなどさまざまな噂がささやかれていますこんなとこから落ちたら終わりですねなんかいる<笑>確かになんか水滴の音に混ざってなんか聞こえる気がしますね声みたいなのがあ怪我してるな大丈夫か,か人誰か叫ばなかったこんにちは、まめです。日本一周16日目ということで、現在地は広島です。このチャンネルでは、心霊現象を体験して撮影するために、バイクで日本一周しながら、全国の心霊スポットを回るということをやっています。いやー、早いですね。まあね、ちょっとずつ進んできたんで、あんまり広島まで来たって感じしないですね。なんか、地続きで来てるんで、ね、新幹線とかね、飛行機とかだったら、来たって感じするんですけどね。まあ、しかも観光スポットとか一切行ってないんでね。心霊スポットオンリーですで今から向かうのが山口県にある心霊スポットのサバ川ダムっていうところですまあなんかダムとトンネルがくっついててまあ両方心霊スポットみたいなんですけど昔作業員の方が亡くなられてまあ慰霊碑とかも建てられてるみたいなんですけどまあ心霊現象も多発してるみたいでねテレビとかでも紹介されてまあ実際に心霊映像も撮影されたりしてるんでまあここも心霊現象を期待できるんじゃないでしょうかまあこっから下道で4時間もかかるんですよね遠いなあまあまずはね心霊スポットの近くにビジネスホテルを取ったんでそこに向かいますまあ近くって言ってもね心霊スポットが山奥すぎて周りにホテルとか何もなくて結構心霊スポットから離れた場所のホテルを予約しましたまあっていうことでのんびり向かいたいと思います山口県に入りました海です海と山いい景色ですねこういうね海辺の街見てるとジスローラやってたのを思い出しますねあ俺昔探偵やってたんですけど衣装を残して出てった人の人探しをしてて、まあ、それをジスローラーって言うんですけど、まあ、車で失踪しちゃった人だったんで、まあ、夜通しねこういう海沿いの駐車場とかを探し続けてましたね、まあ、結局ね見つけられず1週間後ぐらいに遺体で見つかっちゃったらしいんですけど、まあ、こういうね海沿いの道走ってるとなんか思い出しますねその時のこと着いたー長かったーほう広いすげえマッサージやついてるよそしたら夜になるのを待ちたいと思いますはいということで夜になったので心霊スポットに向かいたいと思いますこっから3 0キロもあるんですよね遠いなかなり野蛮中っぽいんでね絶対行く道怖いですよねしかも今はねホテル出てバイク乗ったらちょっと走ったらなんかガランガラン言い出してなんだろうって思ってみたらなんかウインカーが落ちちゃってぶら下がった状態でコードで。まあ、それはタイヤにガンガン当たってたんですけどで見たらねそのウインカーを止めてるボルトが外れちゃってていや俺閉め忘れたのかな俺がそんなことあるいや絶対閉めたと思うんですけどね、まあ、閉め忘れたかいたずらされたか例に緩められたかですよねいや不思議だわまあとりあえずねタイラップで応急処置したんでしばらくは大丈夫なんですけどちょっと明日ホームセンター行ってボルト買ってきて直したいと思いますはあ、来ましたね近くまでサバ川ダムあお地蔵さん本当にこっちなんかすげえ道来たなあーなんか明かり見えるなあれダムかななんだろうなんか建物がダムの管理施設ですかねそっかダムってずっとやってるんですかねなんかこれだったら怖さがそこまで真っ赤りがついてるだけで人はいなそうですね。多分。ちょっと準備します。ということで着きました。サバガーダムです。すごいですね。そこが見えない。こんなとこから落ちたら終わりですね。そしたらサバガーダムの説明をします。サバガーダムでは建設時に5名の作業員の方が亡くなられて慰霊碑が建てられていますまた数多くの心霊現象の報告が挙げられておりテレビ番組などでも取り上げられていますトンネル内でうめき声が聞こえる湖に人が去っている霊が手招きしてダムに引きずり込むなどさまざまな噂がささやかれていますはあってな感じですはあでこれが供養碑ですね5名の方の名前が載ってます夜分遅くにすみません失礼します
じゃあ入っていきます左が湖ですねあ,あボートがある湖に人が立ってるってやばいですね立ってたらああ湖の方は何も見えないですね暗いなで右側がダムですねすごいな今はあんまり水が溜まってないんですかねああカメラじゃ多分見えないな下の方が下までどんぐらいあるんだろう200メーターぐらいあるんですかね多分テレビ番組に取り上げられた時多分この辺で霊が映ってたんですよね手招きするな山口県の佐波川ダムには昔から幽霊の噂が絶えないそこで若者の2人は怖いもの見たさにビデオカメラを持って深夜現場へ向かったとその時彼は突然何に怯えたというのか一瞬ではあるがカメラはしっかりと捉えていた囲みの中央に注目してほしい橋のたもとでしゃがんだ人影が手招きをしているもう一度しっかりご覧いただきたい手招きをする白い影果たしてこの影髪の長い女性の亡霊なのかまあ、相当昔のテレビ番組ですけどね、まあ、やらせかもしれないしね昨日行ったトンネルもそうですけどやっぱ昔は建設中の事故死って多かったんですかね池で池でなんか跳ねたな多分なんか落としたけど池で魚かな池っていうか池だね湖かああ鳥が飛んでるいやーすーげえでけえなーすーごいぞこれなんか広大ですね今んとこねなんか霊的な感じっていうか怖い感じみたいなのはあまりないですねこんな場所に1人いるっていうのがちょっと怖いですけど普通になんかゾッとする怖さみたいなのは今んとこないですねでトンネルがありますね、まあ、トンネルの雰囲気ちょっと怖いですけどこれがサバガートンネルですね。まあ、ここも心霊スポットです。まあ、セットみたいな感じですね。お邪魔します。サバミ。そう、すごいな。これも。昨日のトンネルに似てるな。どうやって掘ったんだろう。すごい手彫り感がすごいですけどまあでもねライトがあるんでねいいですね、まあ、昼間は普通に使ってるんでしょうねトンネル内でもねうめき声が聞こえたりとかそういう噂があるんでうんすごいカーブしてますねどんぐらいあるんだろうこれ結構長いですねあ出口見えたかあれかいやなかなか長いですねまあ普通に雰囲気はめちゃめちゃ怖いしそれっぽい雰囲気なんですけどそこまで怖くないですね不思議といやほんと長いな長いしなんかトンネルの先何があるんだろうあれいやこんだけね死んでスポット行ってるとだいぶ体勢ががついてきた気がしますね最初の頃の俺だったらここでもめちゃくちゃビビってたと思うもんなな,なんだなんかあるちょっと待って何あれ何あれなんだろうなんかなんかいるちょっと待って動いてるな画面読むような感じバーバー死んでないよね動いてる動いてる寝てんだねなんだろうタヌキ猫猫じゃないよねタヌキかなわかんないどどどどこしちゃこしちゃ毛
がしてるな大丈夫かごめんね助けてあげられないけど<笑>痛そう<笑>誰かにやられたのかなごめんねトンネルは抜けましたこの先は何があるんだろうこれは道なのか普通に車とかが使うこの先はもうひたすら道みたいですね戻りますとりあえずダムの方まで戻りますごめんよ頑張って回復しろよはやってなるべく体力を使わないようにして傷の回復を待ってるんですかねうーんやっぱ全然嫌な感じっていうのはしないですねまあ嫌な感じしないからといって霊がいないとは限らないですけどなんか今電話の音聞こえなかった気のせいかなあ,あのプルルルルってなんだろうちょっと昔の電話自宅とかの電話幻聴か痛いだろうなあの毛が直してあげられたらいいんですけどね出口が見えたうんうめき声がするってことなんですけど確かになんか水滴の音に混ざってなんか聞こえる気がしますね声みたいなのがほらほらほら奥の方で。ほらほらほら奥の方でああ戻ってきました、まあ、トンネル内はやっぱこっちのダムの付近の方が雰囲気ありますねうん湖に人が立ってるって立ってないですねそう誰か叫ばなかったなんか遠くで誰かが叫んでる声聞こえたな人の声したな人いんのかな撤退しよう撤退しよう待って待って待って何の音何の音すっごいガサガサ言ってるけどちょっと帰ろう帰ろう帰ろう何の音何の音あー怖っちょっとね最後なんかすげえガサガサ音が聞こえて動物かなんかですかねあと多分最後聞こえたのは人の声聞こえたんですけどまあ普通に建物内に人がいたんですかねちょっと最後びっくりしましたけど怖さ的にはまああんまりでしたねとまあこんな感じでまだまだ日本一周続けますのでよかったらチャンネル登録してください最後までご視聴いただきありがとうございました。